ஹை பட்டி ஸோ ஸோ சைக்காலஜி சீரீஸில் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து நம்ம எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறது ஆர் அட்ராக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான அஞ்சு சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் இது நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் லுக் மோர் அட்ராக்டிவ் ஆர் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் தெரிவீங்க நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தைரியம் இல்லாதனாலையோ இல்லை நம்ம அட்ராக்டிவாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கும் பட் அப்படி பார்க்கும்போது உங்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் லேக்கிங் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அஞ்சு விஷயங்களில் நீங்கள் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா இல்லை எதுவும் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது நீங்களே வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒய்ட்லி அக்செப்டட் பை சைக்காலஜிஸ்ட் அதை வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ஸ்டெப் ப்ளஸ் நம்பர் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்டென்டிவாக இருக்கணும் இப்போ இன்னொருத்தங்கிட்ட நீங்கள் கான்வர்சேஷன் பண்ணுறது நீங்கள் அட்ராக்டிவாக ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பர்சன் எப்போ தெரியும் இப்போ நாலு பேர்கிட்ட நீங்கள் பேசும்போது ஒருத்தர் உங்ககிட்ட பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இஷுட் பி அட்டென்டிவ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அட்டென்டிவாக இருக்குமே தவிர நம்மளோட தாட்ஸ் நம்மளோட ஐடியாஸை வந்து அந்த கான்வர்சேஷனில் திணிக்கிறதுலேயே நம்ம இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பேச விடணும் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் விஷ் விஷ் லிசன் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த பர்சனுக்கு வந்து தி ஷுட் அவங்க வந்து ஒரு பாண்டிங் ஏற்படும் நம்ம சொல்கிறது இன்னொருத்தவங்க மதித்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கள அறியாமலே வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆர் பாண்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படி இல்லாமல் அவங்க ஒன்று சொல்ல சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பாயிண்ட் வந்து திணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்க இஃப் யூஆர் நாட் அட்டென்டிவ் அவங்களோட ஸ்பீச்சில் நீங்கள் அட்டென்டிவாக இல்லாமல் உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸை மட்டுமே திணிக்கிறதுல மட்டுமே குறிக்கோளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து யூ ஒன்ட் லுக் அட்ராக்டிவ் ஆர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு இதே தோணுது என்னடா நம்மளை பேச விட மாட்டோம் நம்ம பேசுகிறது என்னென்னே கேட்காம அவங்களோட பாயிண்ட்டை பேசுகிறதுக்கு முன் வராங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்தது நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறத கேட்காம அறக்குறையாக கேட்குறது அறக்குறையாக கேட்குறதும் வந்து நாட் ஃபுல்லி அட்டென்டிவ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க பேசுகிறத ஃபுல்லாக கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த பர்சன் என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணுமே தவிர அவங்க சொல்கிறதே எனக்கு வேணாம் அந்த ஒரு பர்சனை கம்ப்ளீட்டாக மதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு சம்மந்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டென்டிவாக இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக இன்னொருத்தவங்க பேசுகிறத கேட்காம முந்திரி கொட்ட மாதிரி நீங்கள் பேசுகிற ஐடியாஸை மட்டுமே வந்து திணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் நீங்கள் வந்து அட்டென்டிவாக இருக்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க நம்பர் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்கள் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்னொருத்தவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறாங்க அப்படின்னா உங்களை பார்க்கும்போதே வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து ஃபிசிக்கலி மென்டலி எமோஷ்னலி ஸ்பிரிச்சுவலி உங்களை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்கலி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களை பார்த்தோடனே வந்து அட்ராக்டிவ் நிறைய பேர் வந்து ஃபிசிக்கலி அட்ராக்டிவ்னஸ் கண்டிப்பாக உலகத்தில் இருக்க தான் செய்யுது நம்ம வந்து இக்னோரே பண்ண முடியாது ஃபிசிக்கல் அட்ராக்டிவ்ங்கிறது நீங்கள் அழகு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடையாது உங்களை நீங்கள் க்ரூம் பண்ணிக்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீட்டாக இருக்கிறது ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது மென்டல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னா இவங்க கூட பேசினாலே வந்து புலம்பிக்கிட்டே தான் இருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் இல்லாமல் உங்களை வந்து மென்டலி ஸ்ட்ராங் பர்சனாக உங்களை நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அட்ராக்டிவாக தெரிவிங்க தே வுட் லவ் டு பில்ட் கான்வர்சேஷன் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் எதாவது ப்ராப்ளம் வந்து அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க எப்போ அப்படின்னா இஃப் யூர் மென்டலி ஸ்ட்ராங் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாலேஜபிளாக இருந்தீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபிலாசபிக்கல் தாட்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து அதை ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க ஸோ நான் அதை சொன்ன மாதிரி ஹோலிஸ்டிக்காக அவங்களை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் எப்படி ஸ்பிரிச்சுவலி அப்படின்னா ஃபிலாசபிக்கல் தாட்ஸ்லாம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க தேடி தேடி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா பீப்புள் வில் கம் அப் டு யூ அவங்களுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட ஃபிலாசபி ஃபிலாசபிக்கல் விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் பாயிண்டில் சொன்ன மாதிரி அட்டென்டிவாக கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட இந்த ஹோலிஸ்டிக்காக உங்களை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஃபிசிக்கலோ இல்லை மென்டலியோ ஸ்பிரிச்சுவல்லியோ ஃபிலாசபிக்கலி உங்களை வந்து டேக் கேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா ஸோ அதை வச்சு இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தோஸ் ட்ரைட்ஸ் வில் மேக் யூ மோர் அட்ராக்டிவ் ஓகே இவங்க இவங்க நல்லா டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து திஸ் பர்சன் இஸ் சம்வாட் நாலேஜபிள் நீங்கள் வந்து ஃபிலாசபி ரிலேட்டடான கண்டென்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் தேடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்லே வந்து
பழகக்கூடாது அப்ரோச் ஆர் இன்னொரு பர்சன்ட்டை நீங்கள் பழகும்போது உங்களோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும் எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸுமே இருக்கக்கூடாது உங்களோட பாசிட்டிவ் பிஹேவியர் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸில் வந்து ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ண ஃபீட் பண்ண அதோட பாஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அது வந்து டிசிஷன் எடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு செஸ் மாடல் இருக்குது அப்படின்னா செஸ் மாடல்லாம் ஏஐ மாடல் ஸ்டாக் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து நிறைய கேம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அது எப்படி விளையாடணும்னு அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அன்பீட்டபிள் லெவலுக்கு அந்த செஸ் ஏஐ மாடல் வந்துருச்சு அதை வந்து யாராலையும் பீட் பண்ண முடியாது அது காரணம் அதோட பாஸ்ட் கேம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி தான் மூவ் பண்ணணும் இப்படி தான் மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி அது ட்ரெயின் ஆகி இப்போ உலகத்திலே பெஸ்ட் மாடலாக இருக்குது ஈவன் த செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் கான் பீட் ஸ்டாக் ஃபிஷை வந்து யாராலையும் தோக்கடிக்கவே முடியாது அது பேர் ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்னா மேக்கிங் யுவர் டெசிஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அது மேபி அந்த மாதிரியான ஃபீல்டில் செட் ஆகும் பட் நாட் வித் ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் விட் ஓன்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் சைக்காலஜிஸ்டோட முக்கியமான கருத்தாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போதுமே வந்து பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஜட்மெண்டலாக இன்னொருத்தங்க கூட பழகக்கூடாது பி ஓப்பன் மைண்டட் ஒரு ஒரு கேங்குக்குள்ளே ஒரு பர்சன் ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்காங்க ஒரு புதுசாக ஒருத்தங்கிட்ட பழகுறவங்ககிட்ட ஒருத்தங்க ஓப்பன் மைண்டடாக ஒரு ஜட்மெண்ட்டே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு லிசனராக ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு லிசனராக இருக்கீங்க அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து அவங்கள நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்கிற பர்சனாக இருக்கீங்க அண்ட் ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப பட்சத்தில் பீப்புள் வந்து இதை வில் ஃபீல் யூ மோர் அட்ராக்டிவ் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது நீங்கள் ஓப்பன் மைண்டடாக இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தது அடுத்த நொடியிலேருந்து இன்னொரு பர்சன் கிட்ட பேசுகிறத ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடாக பேசி பாருங்களேன் நீங்கள் இமேஜினே பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்க வந்து உங்கள் மனசில் உங்களை வச்சுருப்பாங்க ஸோ ட்ரை டு பி ஓப்பன் மைண்டட் அப்படிங்கிறது என்னோடய மூணாவது பாயிண்ட்டை நான் சொல்லிக்கிறேன் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒய்ட்லி அக்செப்டட் ஒரு விஷயம் வந்து பீங் ஓப்பன் மைண்டட் வில் மேக் யூ வே மோர் அட்ராக்டிவ் தன் எனி அதர் பர்சன் இன் த ரூம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீங் எ லீடர் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இப்போது நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நீங்கள் எக்ஸிபிட் பண்ணணும் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா லீடர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரிலேபிள் அவங்க வந்து நம்பலாம் அப்படிங்கிற உங்கள் மேலே ஒரு நம்பகத்தன்மை வரும் எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்டார்டிங் வந்து நீங்கள் என் என்டிங் வந்து சுட் பி லைக் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் முடிவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே உங்கள் முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அதை நடத்தி காட்டிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அஃபர்மேஷன் உங்கள் மேலே வர மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி வந்து இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லில் ஒன்றா வரும் நம்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பத்தைஸ் பண்ணுறது எம்பத்தைஸ் அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை அண்டர் கோ பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் அண்டர் கோ பண்ணுறாங்கன்னா அதை பார்த்து சும்மா ஃபீல் பண்ணுறது வந்து சிம்பத்தி ஆனால் எம்பத்தைஸ் அப்படின்னா அவங்களோட சூஸ்குள்ளே போய் ஓகே இவங்க இந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சேர்ந்து அந்த வருத்தத்தை ஓகே இப்படி தான் அவங்க ஃபீலிங் இருக்குன்றத புரிஞ்சு எம்பத்தைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி வந்து வெரி ரேர் எல்லாருமே வந்து ஒரு கதை மாதிரி கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க இப்போ நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு லீடரை பற்றி நம்ம பேசும்போதும் இப்போ ரட்டன் டாட்டா ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அவர் இறந்து போனப்போ எல்லாருமே எம்பத்தைஸ் பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு மனுஷன் நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஸோ கலெக்டிவாக நம்ம எல்லாருமே அந்த எம்பத்தைசிங் அப்படிங்கிற ஃபீலை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள்ட்ட நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி வந்து நிறைய பேரால் விரும்பப்படும் ஆர் அது வந்து உங்களை வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பர்சனாக தான் கண்டிப்பாக காட்டும் ஏன்னா இன்னொருத்தவங்களோட எமோஷனில் நீங்கள் அவங்களோட சூஸ்குள்ளே போய் நீங்கள் வந்து அதை எம்பதைஸ் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஒரு ரேர் அண்ட் ஜெம் ஆஃப் எ குவாலிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நம்பர் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐக்யூ இக்யூ ரெண்டு வகைப்படும் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டாச்சு நீங்கள் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் ஜிவா டாக்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா யூடியூப்பில் வரும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நார்மல் புக்கிஷ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்
நம்ம ஹார்ஷாக திட்டுறது கோவத்தில் பேசுகிறது இதெல்லாம் வந்து எமோட்டல் எமோஷ்னல் இன்டலிஜென்ஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பீப்புளுக்கு நீங்கள் அட்ராக்டிவாக கான்ஃபிடென்ட் தெரிவிங்க அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எதுக்கடுத்தாலும் உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வந்து பீப்புள் உங்கள் கூட பழகுவாங்க பட் உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல இமேஜ் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இது கடைசி பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைக் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டு ஒரு விஷயங்கள் வந்து பிடிக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு உங்களை நீங்கள் கப்பலாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு பர்சன்ட்டாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணாலும் இஸ் உட் பி ஏபிள் டு டெல் அ ஸ்டோரி ஏன்னா உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்கள் மேலே ட்ரஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட் வரும் ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஸோ ஸ்டார்ட் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி ஸ்டோரி அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஸ்டோரி நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டீங்கனாலும் அதை வந்து ஷேர் பண்ணுற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கணும் ஒரு நரேட்டிவ் ஸ்கில் உங்கள்கிட்ட வளர்த்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்கள் பார்ட்னர் கிட்டே சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அன் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் காலேஜுக்கு போய்ட்டு வரீங்க இல்லை வந்து வேலைக்கு போய்ட்டு வரீங்க இல்லை ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வரீங்கனாலும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சின்ன வயசில் எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம் நாலு டேவில் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐசோலேட்டட் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் கேரக்டர் நம்மளே வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்போம் பட் அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவாக இதை எடுத்துக்கோங்க ஸ்டார்ட் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி டெய்லி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்த யார்ட்டையாவது ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு க்ளோஸ் டு பர்சன் அப்படி யாருமே இல்லையா நீங்கள் ஒரு டைரி எடுத்து எழுதுங்க யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் எ ஜேர்னல் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களை அறியாமலே வந்து உங்கள் கேரக்டர் நீங்கள் வெளிப்படுத்தி இன்னொருத்தங்கிட்ட பேசும்போது உங்களை அறியாமலே நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்வர்சேஷனை பேசும்போதே நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா ஓகே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு ஜட்மெண்ட் வரும் அதுக்கடுத்து வந்து இது ஜட்மெண்ட்டுனா செல்ஃப் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் டைரியில் உங்களை பற்றி எழுதும்போது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோமான்றது உங்களை நீங்களே வந்து செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்ப்பீங்க ஓ இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் மேலேயே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஸோ அது உங்கள் மேலேயும் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வர்றதுக்காகவும் சரி இன்னொருத்தவங்க உங்களை கான்ஃபிடென்ட்டாக பார்க்குறதுக்காகவும் சரி இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படிங்கிறது இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இதை வந்து சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிலி அக்செப்டட் தியரிஸ் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து இதில் என்னென்ன குவாலிட்டி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது எது உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து என்கிட்ட இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்னாலும் வந்து கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் லைக் அதுக்கடுத்து இது எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப்பில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு கம் பேக் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் யுவர் ஓன் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஐ ஹோப் இது எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக யூ வில் யூ வில் லுக் கான்ஃபிடென்ட் ஆர் யூ வில் லுக் மோர் அட்ராக்டிவ் தேன் த அதர் பீப்புள் இந்த ரூம் அது கண்டிப்பாக அவசியம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம அல்டிமேட்லி கடைசி எல்லோரும் ஒரு ரூம்குள்ளே அடைஞ்சு போய் போகிறது கிடையாது சோசியல் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வைட்டல் இந்த ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் வேர்ல்டில் I hope you guys make use of this uh, technique by psychologists and then your life will succeed having up being our number one in the video uh, see you guys in the next video where the video will discuss for no answer but in the comments leave and other videos on the channel on the check out for you and then we want to come quickly